Funguka Karibu katika Funguka. Hiki ni kipindi kinachokuletea mahojiano na habari kemu kemu kuhusu mafanikio na namna yalivyogusa maisha ya mtanzania. Leo hii tuko katika taasisi ya The Foundation for Civil Society yenyewe ni mlezi wa makundi au taasisi za kiraia. Na huyu hapa anaifunguka ni Francis Kiwanga, kurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo. Karibu. Funguka. Asante sana. Asante sana. Uh, hii taasisi ya Foundation for Civil Society ilianza miaka 20 sasa tunaenda mwaka wa 21 tangu tuanze kazi eh, hapa nchini. Na mnakumbuka hicho ni kipindi ambacho Tanzania ilifunguka kuhusu um, vyama vya siasa, kuhusu wananchi kuja pamoja na kutengeneza taasisi za kwao. Kwa hiyo mwaka wa 2002 2003 viongozi katika sekta yetu ya sasa za kiraia au azaki hapa nchini wakina mzee Alice Morinda, wakina Dr. Simata Tenga, wakina Rakesh Rajani, mzee Shamte kule kutoka kule Tanga na wengine walikuja pamoja na kusema kwamba tuanzishe taasisi ambayo wajibu wake mkubwa itakuwa mambo mawili. Moja ni kutafuta rasilimali ili kuwezesha au kuzijengea uwezo taasisi za vijijini taasisi ambazo ziko chini ambazo hazina uwezo kutafuta fedha duniani kote lakini pia kuzijengea uwezo kwa maana kwamba uwezo wa zenye kutengeneza mifumo yao ya ndani ili ziwe taasisi ambazo zinaweza zikafanya kazi e, kama asasi za kiraia hapa nchini kwa hiyo ndio ulikuwa mwanzo au ndoto yetu miaka hiyo 20 iliyopita na naweza nikafurahi sana kwamba tunavyozungumza miaka hii ya 20 taasisi hii ya Foundation for Civil Society e, imeweza kufanya kazi na taasisi zaidi ya elfu sita Tanzania nzima ambazo zimepata uh, support moja kwa moja kutoka uh, kwetu. Tumeweza kufika kila wilaya uh, Tanzania bara lakini pia hata Tanzania uh, visiwani. Kwa hiyo wakati fulani nikitembea huko vijijini na furai sana kuta labda kuna ofisi ya taasisi fulani iliyoanza miaka 15 iliyopita na sisi tulikuwa wa kwanza kwenda pale e, kuwapa ruzuku e, kuwajengea uwezo na wao kuweza kufanya kazi karibu a, na wananchi. Kwa hiyo ndoto ya kuanzisha foundation ilikuwa imesimama katika msingi mmoja na wenyewe ni kwamba kwa sababu ni tamanio au ni kazi kubwa ya serikali kuleta maendeleo kwa wananchi wake hapa nchini sisi wananchi serikali tunalipa kodi serikali ina vyanzo vingine na tutafutia maendeleo kuleta huduma za jamii na vitu vingine e, kwa, lakini sisi tukaona uh, wakati tunaanzisha taasisi hii kwamba na tulisukumo sana na hata uh, ile falsafa ya mwalimu Nyerere kwamba maendeleo ya kweli hayatapatikana kwa uh, wananchi kuwa passive au kuwa wamekaa tu na kusubiri maendeleo kwa sababu maendeleo ni ya watu wananchi ni watu wa msingi sana na wenyewe wao katika mstari wa mbele kujiletea maendeleo. Kwa hiyo na sisi hapo wakati huo sasa mshajua kwamba Tanzania ambayo yuko kule Tandahimba, yuko kule Kakonko mm-hmm. au yuko Donge pale Unguja, mm-hmm. uh, Pemba kule. Mm-hmm. Ata, hataweza kuwa na, na, na macho ya kuona duniani eh, rasilimali fedha mfazili yuko wapi. Mm-hmm. Sasa hapo nyinyi mlifanya nini? Kwa hiyo kile tutofanya kwa kusukumwa na njozi hiyo ya kuwafanya wananchi washiriki katika maendeleo eh, tukatengeneza hii taasisi ya Foundation for Civil Society. Na kazi yetu kubwa ilikuwa ni kutazama eh, kutafuta rasilimali dunia nzima kuziweka katika mfuko mmoja na kufanya sasa hao wananchi waliokusanyika kama kikundi kuja kwetu na kupata hizo rasilimali. Ndio maana nakwambia kwa miaka hii ishirini tumeshafanya kazi na taasisi zaidi ya elfu sita a, hapa nchini lakini pia e, taasisi hizo zimekuwa zimetapaka Tanzania nzima e, hata unapozungumzia Kakonko uende kule Chakechake utatukuta uende Zanzibar Makunduchi na kwingineko kizimkazi wapi huko kwa namna moja au nyingine tumeshafanya kazi na taasisi na mwanzoni msukumo wetu ulikuwa ni kusema kwamba e, tunafahamu serikali inafanya kazi kubwa sana ya kuleta maendeleo lakini pia kuna kuna baadhi ya misingi e, inabidi ipate msukumo mkubwa zaidi na msukumo wa kwanza ni utawala bora tutawezaje kufanya kazi na wananchi ili na wenyewe wasiwe wanakaa mbele wasimamie masuala ya utawala bora 
na katika utaalabu tulikuwa na mwanzo mwanzo ni kabisa kwa tunaanza hii kazi tulikuwa tunafanya masuala ya utaalabu kwa mfano kuhimiza wajibikaji hapa nchini tunafahamu serikali inatenga rasilimali nyingi sana za kuleta maendeleo lakini nyingine zinapotea hapa katikati ni ni rasilimali zipi haini kwa sababu yes. uh, mtu anaweza asielewe unaposema rasilimali kwa ujumla rasilimali tunayozungumzia hasa hasa kubwa ambayo ni kichocheo kikubwa cha maendeleo yetu imekuwa ni rasilimali fedha eh, kwa kisha kwamba eh, huduma za jamii zinapatikana huduma zote mus, za msingi iwe afya iwe elimu kilimo na kwingineko huko serikali inatenga rasilimali fedha nyingi sana kuzipeleka kwa hiyo tukaanzisha utaratibu wa kufanya wananchi wasiwe tu wanakaa na kusubiri wenyewe washiriki moja kwa moja kwa mfano mifumo yetu ya ya kiserikali ime decentralized power kupeleka kwa wananchi ni jinsi gani tutaimarisha mifumo hiyo ya, ya kabisa serikali itachukua majukumu yake kutoka kwa wananchi. Na wananchi ndio tunawapa madaraka uh, hawa chetu kwa sababu kila mtu hawezi kujiongoza. Kwa hiyo tukakaa tukasema sasa tukasimu madaraka yetu sisi ya kujiongoza kwa serikali. Na ndio maana tunaenda kupiga kura uh, kila wakati. Baada ya kufanya hivyo hiyo haitoshi kufanya wewe umemaliza kazi. Katiba hiyo inasema kwamba lazima ushiriki kwenye governance ya nchi, kwenye utawala uh, wananchi. Kwa hiyo tunavyotenda kuchagua serikali tunashiriki moja moja kuweka hiyo serikali katika madaraka. Na serikali imegawanywa katika tunaweza kuigawanya katika CMB. Kuna serikali hii kuu ambayo kazi yake ni kutoa kuongoza taifa zima. Ambayo ni ipi? Ambayo ndio hii serikali ambayo iko chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa ya pili ni ipi? Ya serikali za mitaa sasa. Ni ipi Sasa serikali hii kuu Serikali hii kuu tunaiona katika ngazi ya taifa nikiweka vizuri na uh, inashuka kidogo katika katika hata ngazi ya wizara hiyo ni serikali kuu na inafika kidogo katika ngazi ya mkoa lakini ukianza katika ngazi ya mkoa kushuka chini inakuwa ni serikali za mitaa kwa maana gani serikali iliona kwamba serikali kwa kupitia wizara zake na vitengo vikubwa vyote vya serikalini agencies na vitu vingine hawawezi kufanya kazi kila kitu ni lazima wafanye kazi na wananchi na ndio maana wamekasimu au wamegatua madaraka kupeleka kwenye local government Yeah. Na ndio maana katika ngazi ya wilaya ngazi ya wilaya unakuta kwamba katika kwanza katika ngazi ya kijiji au katika kata mnakuwa na madiwani unachagua madiwani ili wafanye nini waende katika wilaya wakafanya mipango mikubwa katika wilaya hiyo na kufanya maamuzi makubwa katika wilaya hiyo na wenyewe wakikutanika katika kata mbalimbali mbali, madiwani wote wanatengeneza council katika eh, katika wilaya au katika almashauri inategemea na wapi ipo kule vile ambazo zingine zinaitwa alimashauri hizi zingine zinaitwa municipal municipal na, 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 na jiji na vitu vingine lengo ni hilo hilo kwamba serikali hii kuu katika ngazi ya mawizara na kwingineko ifanye yale mambo ya kisera na mambo makubwa ya kitaifa lakini katika masuala ya utamamizi wa shughuli za kila siku katika wilaya katika majiji na sehemu zingine hizo kazi zifanywe katika na local government kazi za kuhakikisha kwamba afya shughuli za kuweka miji safi katika shughuli barabara vijijini kwa mfano japo sasa hivi zinatengenezwa agencies zingine kutengeneza kwa hiyo serikali ilemwa kushusha hayo madaraka kwa wananchi na ukitazama hata setup ya local serikali za mitaa mwananchi ni mtu muhimu sana kwa sababu ndiye anayefanya kazi moja kwa moja kuchagua kiongozi na kiongozi anaongoza ana, kwa niaba ya kijiji kata wilaya ambako wa wananchi wako. Mkurugenzi mtendaji hapa unabainisha sasa yeah. namna ambavyo mgawanyiko wa serikali, serikali kuu mm. na serikali za mitaa mm-hmm. uh, ugatuaji wa madaraka yeah. kwenda kwa wananchi. Yeah. Kwenda kwako wewe mtazamaji inakufikia moja kwa moja. Yeah. Nyinyi mlijipangaje sasa kuweza kufanya kazi na wananchi katika mfumo ndani ya uh, taasisi yako unayoongoza? Uh, FCS. Yeah. Kwanza sisi tuliona kabisa kwamba um, serikali zote katika ngazi ya kitaifa na kule ngazi ya serikali za mitaa 
uh, inafanya kazi kubwa sana kuleta hizo huduma za jamii lakini kumekuwa na pia kuna eh, kuna kuna mapungufu katika usimamiaji wa hiyo mifumo kwa hiyo tunachofanya sisi ni kufanya kazi na wananchi kwa jengia uwezo ili wananchi wenyewe waweze kama wakiaidiwa au serikali kuu ikitenga budget ya kuchimba visima vya maji hamsini katika wilaya kweli rasilimali hizo zilizotengwa kwa ajili ya uchimbaji visima ziende kufanya kazi ya visima kama afya vile vile kilimo vile vile hata elimu eh, vile vile kwa sababu hata kwenye eh, sheria ya elimu au sheria zingine zimeweka utaratibu wa wananchi kushiriki moja kwa moja ili kuongeza ufanisi katika shule zetu kwa hiyo unawezaje na huo ndio ushiriki wa wananchi sasa sasa hawa wananchi ili waweze kufanya kazi hiyo ya maendeleo inabidi kujengiwa uwezo ndio sisi kama asasi za kiraia tunakuja hatu replace hatuendi pale kuibadili na sisi kuwa serikali hapana tunafanya kazi na wananchi kuchochea ya maendeleo pale ambako wali. kwa namna gani kwa namna nyingi kwa sababu moja wapo niliyosema hiyo falsafa yetu tunaona kabisa kwamba e, wananchi wasiposhiriki moja kwa moja na wao wakawa tu watazamaji maendeleo hayawezi kutokea tunaona mara nyingi sana mimi napenda kutoa mfano mara nyingi kwa sababu sehemu niliyotoka ni mfano halisi kabisa E, serikali inawekeza hela nyingi sana katika maji lakini ukienda kwenye website ya wizara utaona kabisa sasa hivi zamani kidogo hali ilikuwa mbaya za nashukuru sasa hivi serikali inafanya kazi vizuri kila visima vyote vilivyotengenezwa au zile water point zilizotengenezwa Tanzania kwenye miaka kumi iliyopita ilikuwa asilimia hamsini ya vifanye kazi manake ni serikali inawekeza hela leo waziri anakuja kuzindua mradi leo akiondoka baada ya miezi mitatu ile mradi umekufa. Sasa unaona investment ya serikali inayofanya ni kubwa sana. Na kwa nini asilimia msini ifanye kazi? Kwa hiyo kwa kupitia nguvu za wananchi. Lakini pia hata serikali kuimprove sasa hivi imepungua sana. Nadhani sasa hivi imefika kama asilimia 30. Kwa maana katika visima kumi au water points kumi kwa sasa hivi kwa takwimu ambazo zimetolewa bungeni nilifuatilia mwaka jana. Kama asilimia tatu kama ikifika water points kumi tatu azifanye kazi. Tunatakiwa tufanye kazi ili hizi water point zote kumi zifanye kazi kwa sababu tumeshawekeza la nyingi sana hapo. Mimi mligundua nini sasa hapo? Sasa hiyo inaweza kuwa ni mambo mengi yanayochangiwa na hiyo. Inaweza kuwa labda ni ubadhirifu wa fedha e, zina, zinatengwa milioni kumi kinachoenda kwenye mradi milioni tano. Sasa wananchi ndio wajibu wao kusimama na kuuliza hii milioni tano nyingine iko wapi? Na tunaona sehemu ambazo wananchi wamesimama kabisa kusimamia hiyo miradi kumekuwa na wajibikaji mkubwa sana miradi yetu Tanga tunaona zaidi Kilimanjaro na kwingineko pale ambako wananchi wamewekeza kabisa nguvu kufuatilia rasilimali matokeo yamekuwa mazuri sana vile vile kwenye elimu tunaona mikoa mingi ambako wananchi wametengeneza e, kamati za ufuatiliaji katika masuala ya elimu katika masuala ya afya kumekuwa kumeongeza sana uwajibikaji na kuongezeka uwajibikaji inaongeza efficiency na kiongeza um, um, efficiency manake huduma zitapatikana kwa njia bora zaidi ambazo tumekuwa tukizifanya. Eneo lingine ambalo tumefanya kwa kazi kwa kubwa sana ni kutomwacha mtu nyuma katika shughuli za maendeleo. Kwa mfano unaona tumekuwa na mila labda zinawatenga wanawake kutoshiriki katika swala la maendeleo. Lakini kwa juhudi hizo ambazo zimefanywa na serikali zikichangiwa na sisi watu wa asasi za kiraia na wananchi wengine, stakeholders wengine kwa sababu sasa hivi tunaona kazi hiyo ya kuleta maendeleo sio kazi ya serikali peke yake hata watu wa private sector wanaingia huko ndani wadau wa maendeleo wengine wanakuja kwa hiyo kumeongeza ushiriki wa makundi maalumu katika kuleta maendeleo watu wenye ulemavu kwa mfano eh? e, ni kundi kubwa sana takwimu sio rasmi lakini inaonyesha eh, unaweza kukadiria kama asilimia kumi ya watu wenye ulemavu wa, 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 Tanzania ina asilimia kama kumi ya watu wenye ulemavu E, sasa hawa wanawezaje kushiriki moja kwa moja kwenye maendeleo ili hata mtu akiwa na ulemavu isiwe ni kikwazo yeye kushiriki kwenye maendeleo na sisi hapa tunaweka asilimia 30 ya rasilimali zetu zote tunazozipokea kwa ajili ya kusupport miradi ya watu wenye ulemavu na ndio maana baada ya juhudi zetu kubwa na wadau wengine hata serikali ikaamua kutenga kwenye local government huko tunakofanya kazi zidi ya asilimia nne kwa ajili ya vijana nne kwa ajili ya wanawake na mbili kwa ajili ya watu wenye ulemavu ili wenyewe waweze kushiriki moja kwa moja katika masuala 
ya maendeleo. Uh, hapa kuna utatu fulani unaozungumzia japo yeah. hukuainisha moja kwa moja. Yeah. Upande mmoja mnafanya na wahisani na wafadhili yeah. ambako fedha zinapatikana. Mm. Na upande mwingine serikali yeah. inataratibu na sheria zake. Yeah. Na mwisho mtazamaji mm. uh, au mtanzania mm. ambaye unafanya naye kazi kwa karibu kabisa yeah. FCS. Ndiyo. Utatu huu mnamudu vipi? Ni utatu ambao kwa kweli ukitazama kwa haraka sana unaona unatusaidia kusikia malengo yetu. Malengo yetu kwa maana gani? Eh, eh, asasi za kiraia zenyewe eh, kama ulivyosema mafiga matatu. Sifika la kwanza ni hili la serikali. Hili ambayo ndo ndo maana kila mtu akis, kama hakuna umeme serikali inatuletea umeme. Hamna barabara serikali sababu ndio imepewa ma, mamlaka hayo na wananchi kuleta maendeleo kwa niaba uh, yao. Lakini ya pili tuna ni sisi ambao asasi za sisi ni tunakuja kwa sababu tunajitambua tu kwamba ah, serikali haiwezi kufanya kila kitu. Tunawezaje kukutana pamoja tukatumia elimu yetu labda serikali imeinvest kwetu kwenye elimu na vijana wengi sasa hivi kwa vijiji ndio wanavyofanya. Tunaweza tukafanya pamoja na tukatatua tatizo labda la maji kwenye kijiji. Tunawezaje tutakatatua tatizo la elimu kwenye eh, sehemu ambao tuko au na matatizo mengine. Sisi ni asasi za kraya. Lakini E, serikali hii ina, pia ina changamoto ya kifedha. Nchi zingine asasi za kiraia tunaofanya kazi kwa kujitolea wanakuwa supported na serikali hizo ambazo wako au watu kutoa hela zao mikononi. Kutokana na uhisani wanasema. Mtu anasema mtu ana labda matajiri anasema 5% ya utajiri wangu unaenda kusupport masuala ya afya. E, wengine anaweza kusema mimi hata nikifa nyumba yangu mali zote ziuzwe hela iende kwenye wakfu fulani wanaofanya kazi labda ya maji au afya katika sehemu fulani fulani. Kwa hiyo hata sisi ni wafaidika wa hiyo hiyo kwamba kuna watu eh, nchi zoendelea lakini hata hapa sasa hivi hata hapa kwetu Afrika na Tanzania watu wanajitolea moja kwa moja. Nasema kabisa kwamba mimi nimesomeshwa na taifa hili ama kampuni inasema nimetengeneza utajiri mkubwa sana kupit, kwa kufanya biashara na Watanzania. Kwa hiyo naamua kurudisha asilimia tano ya faida yangu ikasaidie jamii. Kwa hiyo wanatuhudumia sisi sasa kama asasi za kiraia kama chombo cha kuweza kuwafikia wananchi katika hayo masuala mbalimbali mbali ya kijamii ya kusaidia jamii katika kujitafutia na kuleta maendeleo yao wenyewe. Na serikali miiko na, na taratibu. Sasa za... ni wazi kabisa kwamba hatufanyi kazi kwenye jangwa au kwenye kisiwa. E, kwenye ufanyaji kazi e, mdau mkubwa anaitwa ratibu e, ni serikali. Kwa hiyo taasisi yoyote ile lazima upate usajili kutoka serikali na hapo kuna wizara tatu zinafanya hiyo kazi wizara ya sheria wizara ya mambo ya ndani lakini pia kuna wizara ya ambayo wengi tumesajiliwa huko ni hii ya maendeleo ya jamii ambako non government organization zote zinasajiliwa huko lakini pia kuna masharti kwamba kila fedha ambayo umeipata kutoka kwa mfadhili lazima upire kitaarifa serikalini ili serikali iweze kujua kiasi gani cha fedha kinaenda wapi kwa hiyo hata sisi tunapofanya kazi zile hela ambazo tunazitafuta dunia nzima tukisha zipata tu tunawaambia serikali ni tumepata sawili kiasi hiki tunapanga kufanya kazi katika mkoa wa Rukwa eh, laba Kigoma na mkoa wa Kagera katika maeneo haya na haya na haya ili serikali na wenyewe waweze kuwa in, eh, kupata picha ya nini kinaendelea katika kazi ambazo tunazifanya huku kwa wapiga kura kwa mwananchi uh, kuna, kuna kuna mambo mengi sana ya uelewa elimu kwa nini yeye ashiriki wakati wapo waajiriwa huko nako hali koje kwa hiyo kazi hii tunayofanya ndio wewe unayosema kwamba tunajaribu kupunguza wananchi kuona kwamba labda kazi ya maendeleo ni kazi ya wao kukaa tu na kusubiri maendeleo na ndio wakati fulani tunapata shida hata wanasiasa wanavyo over promise kwamba mimi nitafanya hiki nitafanya hiki tukaka tunajua kabisa kwamba wajibu kuleta maendeleo ni wa mwananchi mmoja mmoja tunafanya kazi na wananchi mmoja kujenga msingi wa wenyewe kujitambua kwamba lazima washiriki katika kuleta maendeleo waweze kufanya kazi kwa bidii sana wahimize uwajibikaji kwa rasilimali zile ambazo serikali kuu imetenga au kama tunavyosikia mara nyingi mheshimiwa rais anasema mimi nimetafuta fedha dunia na leta hapa watu wanazichezea jinsi gani tunaweza tukahimiza uwajibikaji ili fedha hizo kweli zifanye kazi za maendeleo unamaanisha nini hapo uwajibikaji wajibikaji kwa maana gani kwamba kama mimi Francis leo nimepewa jukumu la kuongoza halmashauri na nimepewa eh, fedha kwa ajili ya kuchimba visima kujenga barabara kwa ajili ya kuleta afya kweli zile fedha ambazo nimepewa kwa ajili ya kuleta hizo huduma 
zifanye kazi hiyo ya kuleta huduma na si vinginevyo kama tunavyoona watu fulani fedha zina leak zinapotea si watu wanafanya katika ma, katika mazingira ya rushwa au wengine hata kutofanya kazi kwa bidii eh, na na malasilimali nyingi eh, zinapotea kwa maana hiyo si ndio kama nilivyosema hapa eh, kama tunazindua mradi wa maji leo baada ya miezi mitatu ukifa wananchi tunafaidika nini wakati serikali imeshatumia hela nyingi sana kwenye mradi wa maji au tunaona kwenye shule kwa mfano uwajibikaji katika kazi ya shule jinsi gani unaweza kuongeza watoto wasome wakae darasani wasome na sio unaajiri uh, maafisa wa elimu ambao hawawezi kufanya kazi e, katika vijiji ambavyo wamepangiwa. So maswala kama hayo. Mtazamaji kama ndio kwanza umejiunga nasi. Hii ni Funguka. Mimi Rashid Salim niko uso kwa macho. Mm -hmm. Na mkurugenzi mtendaji wa the Foundation Francis. for Civil Society, Naam. Francis Kiwanga. Naam. Anafunguka. Ndiyo. Nini anajivunia? Miaka takriban sasa tangu ianze Uh, FCS nini mnajivunia najivunia kwa mengi kwa kweli moja ni kutengeneza taasisi ambayo kwanza inaheshimika kama sisi foundation for civil society inaheshimika kwa maana ya kwa, kwa sio kwa sababu tunafanya matangazo mengi sana hapana tunaheshimika kwa kazi ambazo tunafanya moja upande wa serikali wanatutambua kama ni wadau wa maendeleo na tuko hapa kwa ajili ya kusaidia kazi kubwa hiyo ya kutafuta maendeleo kwa wananchi hili linanipa faraja sana. Kwa Watanzania wale ambao ambao hata ambao wako kijijini e, mimi kwenye me, kwenye machapisho yetu kuna picha moja ya mama mmoja ambaye anaonekana amevuna vizuri mwaka huo na amefurahi sana. Kwa hiyo wakati wote nikiongea na wafanyakazi wenzangu nasema mimi kinachonipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi hii kwa jamii ni kuona mama kama huyu ambaye hatumjui mimi anijui kama Francis au nani amefanya kazi na asasi za kiraia na wadau wengine mwaka huu ameweza kufanya kazi kubwa na kujiletea maendeleo. Hiyo inatia faraja sana kuona unaleta tabasamu kwa wananchi e, kule waliko e, kupunguza umaskini wao wa kipato na vitu vingine kuleta maendeleo. Au kuna picha zingine nazionaga hapa kutokana na, na kazi zetu watu ambao wamepigana miaka mingi sana kutafuta uh, haki ya ardhi na wameweza kuipata. Hiyo inatia uh, faraja uh, sana. Lakini pia kazi hii kubwa tuliyofanya ni kusema kuweza kusambaa kufikia wananchi wengi Tanzania kwa sababu kwa miaka hii 20 tuliyofanya kwa, kwa takwimu zetu tumewafikia directly au indirectly wananchi beneficiaries zaidi ya milioni 30 eh, Tanzania. Kwa hiyo hii nusu ya Tanzania. Nusu ambaye ukienda sehemu anajua kazi za NGO ni nini au anaweza kuwa amefaidika kwa namna moja au nyingine na kazi ya NGO. Hii na yenyewe inaleta uh, faraja sana kwamba tumeweza kutengeneza taasisi ambayo inaheshima Tanzania lakini kimataifa kutafuta rasilimali fedha dunia nzima na kuziweka hapa na kusaidiana na wadau wengine wa maendeleo katika kuleta uh, maendeleo uh, hapa nchini. Kwa hiyo hiyo na yenyewe kwangu mimi naona ni imekuwa ni eh, fani, mafanikio makubwa sana kwa upande wetu. Kwa mtazamaji ambaye anataka ushuhuda huu, maeneo gani ambayo unadhani uh, Channel 10 akipita atakuwa amempitisha na kumfikisha mtanzania kufahamu kwamba hii ni kazi ya FCS. Ya, yeah, nisingependa kukuambia kwa sababu nikikuambia utasema labda napenda kujisifu. Wewe nenda vijijini. Yaani sasa hivi hata kama ungekuwa na safari ya sehemu kama huko na kuzungumza Tandaimba, nenda um, uh, Katavi, ambazo ni sehemu za mbali sana. Eh, katavi kule Mpanda. Maeneo ya mipakani mipakani. mipakani. Eh, nenda Mlelo huko, sijui Katavi, nenda Kakonko kule Kigoma, Kigoma. nenda Muleba kule Kagera. Kagera nenda wapi e, e, kule mbinga huko ndani kabisa na sehemu zingine utaona footprint yetu kwamba hapa foundation alikuepo kuna amefanya kazi e, na jamii kwa hiyo hiyo e, katika utafiti wako utapata testimony ya nini tumeweza kufanya kazi e, na jamii na kazi nyingi kwa mfano e, kule ki wapi nimetoka juzi e, rukwa e, kuna sehemu inaitwa kaengesa Tuliweza kufanya kazi na wananchi taasisi ndogo sana pale inaitwa Kaangesa Conservation Society. Wameweza kufanya kazi kubwa sana ya kutengeneza mpaka sasa hivi wana msitu wa jamii wa kijamii mkubwa sana. Wamefanya kazi kubwa sana uhifadhi wa mazingira kuwa na msitu wao wenyewe. Wameweza kuwa na mashamba yao wenyewe na kuhakikisha kwamba hata kama fedha zimeyumba kutoka kwa wafadhili, taasisi hizi wanaweza kwenda shambani ikavuna msitu weka kumi baadaye ikafanya shughuli yote ya maendeleo inayotaka. Lakini mwanzo ni kabisa wakati wanaanza sisi tuliwaamini na kuanza kuwa support miaka 20 iliyopita 
na sasa hivi wako hapo. Kwa hiyo kuna taasisi nyingi za namna hiyo. Zingine sisi tulikuwa wa kwanza kwenda na sasa hivi zimekuwa taasisi kubwa zaidi na kufanya kazi na wadau wengine. Na wadau haimaanishi tu wadau wa nje, hata serikali za mtaa zenyewe zimekuwa zikiwatumia kwa sababu wanatoa elimu, e, wanafanya kazi katika hizo self delivery, afya, elimu sa nyingine na vitu vingine. Haya mafanikio makubwa sana, lakini kuna minongono mm. nyinyi taasisi zisizo za kiserikali. Mm na tuhumiwa kwamba pesa zinazotolewa ima upande mmoja na wafadhili au wadhamini unazipiga mm. wewe unaongoza taasisi aina hiyo ya kiraia unazizungumziaje hilo e, nianze kusema kwamba naweza ni, 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 ni siwe mkweli nikisema kwamba hiyo minongono ni ni uongo kwa moja kwa moja E, kama unavyoona watu waovu walioko kwenye vijiji kwenye kata kwenye wilaya na kwingineko hata sekta yetu kwa sababu ni sekta pana ni sekta kubwa sana juzi kwenye wizara ripoti ambayo umetolewa na wizara yetu kudoku e, ambayo imetoa tu mchango wetu kwenye sekta ni mchango mkubwa sana katika ajira katika fedha zinazokuja FDI hela za kigeni zinazokuja Tanzania na zingine kwa ni sekta kubwa sana kwa hiyo kuna mara moja moja kunaweza kuwa na, na watu wachache wanaoharibu uh, sekta yetu na kufanya mambo lakini sasa mimi nizungumzie taasisi yangu tulichofanya sisi cha kwanza tumeweka me, e, mifumo madhubuti ya kuhakikisha kwamba fedha zetu hazipotei ipi mtaanza moja kwa kila taasisi ambayo tunafanya tukurupuki tunakuipa taasisi kila taasisi ambayo tunaenda kuipa fedha jambo la kwanza ni lazima hiyo taasisi iwe inafahamika na serikali za mtaa na tukipa fedha lazima hizo itangaze katika serikali za mtaa wajue kiasi gani fedha hii imepatikana na inaenda kufanya nini katika serikali kwa sababu sio tunachangia maendeleo ya serikali kwa hiyo pale wana balozi e, mwenyekiti ambayo yuko kwenye kijiji diwani hata halmashauri wale wa nini wanaitwa maafisa maendeleo wa jamii wanajua taasisi hii iliyoko Kiela imepata kiasi fulani kutoka ya foundation for civil society na hiyo fedha ni inatumika kwa misingi gani inayokuja hapa katika wilaya ya kufanya nini ili kuwe na uwajibikaji. Hiyo ndio hatua ya kwanza ambayo tumefanya sisi kama foundation for civil society. Hatua ya pili, fedha hizi zinavyoenda tunazifuatilia kwa karibu sana. Moja tunatuma watimu, watu wetu kuwasaidia zita sisi kuweza kufanya miradi vizuri lakini pia hata ku account hizo fedha vizuri. Na kabla mradi wote kila mwaka unakuwa audited externally na maauditor ambao wanaenda kwamba tulipeleka shilingi milioni ishirini, hii milioni ishirini imetumikaji na imekuwa accounted vipi taasisi ambazo hameshindwa kwa account tumekuwa tukishirikiana na PCCB na vyombo vingine na sio nyingi naweza kusema labda kwa mwaka inaweza kutokea mtu mmoja au wawili waliochezea tu rasilimali zetu tumekuwa wakali sana kuhakikisha kwamba hatua na sheria zinafuatwa na kuna wengine wana kesi zinazoendelea ambao labda wamejaribu kuchezea hizo fedha ambazo tumezipeleka kwa ajili ya wananchi um nyinyi sasa narejea na kwako ni safari ya miaka ishirini ni ndefu sana mmejikwaa mara ngapi na kuinuka kuendelea na safari kujikwaa siwezi naweza nikasema yes kwa zaingine eh, sisi kama foundation ni, na hii na link na hata swali lako kuna, kuna wakati nilikuwa disappointed sana sisi kama foundation kwa sababu sasa zaingine masharti mnayopata kutoka kwa kwa wafadhili na kuna mashati mengine unakokuwa baya haendani kabisa na utamaduni wetu. Kwa hiyo labda sisi sehemu ambazo tumepata changamoto ni hizo sasa hata kukataa hela ya wafadhili. E, mimi katika utawala wangu tumeshakataa wafadhili wawili ambao walikuja na na, na fedha lakini tunaona kabisa haziendani na maadili ya kitanzania. Kwa hiyo sisi tuna misingi mizuri sana katika mtazamaji anajiuliza hapa yes misingi ipi ambayo wao wanakuja nayo tofauti na sisi wa Tanzania tofauti na mtazamaji hapa kwa mila na desturi kwa, uh, kwa mfano Tanzania naweza nikakwambia ndugu yangu uh, Tanzania ni kidogo tu sio taifa liloharibika sana ukilinganisha na mataifa mengine kwa mfano mataifa mengine sasa hivi tunaona issue ya uh, tunaita nini hii LGBTQ uh, issue ya um, ndoa za jinsi ya moja kwa mfano kwa, wao ni kawaida tu kama taifa wamekubali kwa mfano katika tumezungukwa na watu wa namna hiyo e, South Africa e, 
na nchi zingine lakini naona Tanzania, eh, Tanzania Kenya Tanzania Uganda tuko eh, lakini Tanzania zaidi kipindi cha maadili tuko juu sana kwa hiyo hata sisi kama taasisi tunajitahidi kufanya kazi kulinda eh, uhuru wetu kulinda dignity yetu kama taifa na kutokubali masharti ambayo yanaweza kashusha sana maadili yetu kama watanzania kwa hiyo fedha za namna hiyo naweza nikwambia tulishawahi kuzikataa au kati kuna fedha zingine unaona kabisa kuna watu ni wavunjaji wakubwa wa haki za binadamu e, katika mazingira wanalibu mazingira wanawajali haki za maadili wanalibu wanaleta machafuko katika mito tunaona kwa mfano maongezeko ya kansa sana Tanzania kwa sababu labda e, kuna uchafuzi mkubwa sana wa mazingira kwa watu kama hao sisi tumekuwa wa kwanza kukataa hela zao kwa sababu haziendani na tunu au thamani ya sisi kama wa Tanzania hizo tumekuwa wa kwanza kusema hatuwezi kupokea hela sana mlele nini kinakusononesha sana katika safari yako ya kuongoza taasisi hii kwa kweli ta... sio kunisononesha lakini pia naweza nikasema kwamba matamanio yangu mimi kama nilivyosema nilivyoona nilivyokuambia mwanzoni kuona Tanzania ambayo watu wanajiamini e, watu wanafanya kazi kwa bidii katika kujiletea maendeleo na watu ambao kwenye commitment kubwa katika kujiletea maendeleo lakini kuna wakati fulani e, unaona kabisa kwamba yani tunapoteza e, messaging e, e, yetu kama taifa ile misingi tuliyosimamia kwamba lazima tufanye kazi maendeleo self reliance kwa mfano hmm, misingi ya kujitegemea lakini unaona sasa hivi tunaanza kupotea tunaanza kuamini kwamba labda sisi tuwe tunakaa tu ndio tukapata tuwe chawa ama tuwe nini ili maendeleo yaweze kuja na, na, na kucheza cheza kamali kucheza cheza kamali eh, yeah, 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 yeah. hilo ndio tatizo lingine linalisononesha sana nikienda vijijini naona watu baada ya kuenda shambani kulima ama kufanya biashara ndogo ndogo kukaa kufanya betting hawezi kuendesha taifa ambalo watu wanategemea betting aendeshe maisha so vitu kama hivyo kwa kweli nadhani kama taifa na bidii tuje pamoja na huo ndio wito wangu hata kwa serikali na viongozi turudi kwenye misingi ya taifa ambayo tuliachiwa na baba wa taifa na wote tunaiamini kabisa kwamba lazima tufanye kazi kwa bidii kujiletea maendeleo maendeleo yaweze kuja kwa kiwa tukiwa lele mama lele mama tukiwa tunafanya betting tukiwa tunafanya mambo haya ambayo mengine ambayo nimezungumza tuweke ujumbe kabisa kwamba vijana wa nchi na vijana ndio wengi tuamini vijana lakini pia tuwasistizie kufanya kazi kwa bidii tutafika Francis Kiwanga Kurugenzi Mtendaji The Foundation for Civil Society Binafsi kama kiwanga kama Francis no. nini unajivunia Mimi najivunia kwa sababu nimetoka katika mimi nime, ni mtu kutoka huko if, Morogoro Ifakara kijijini e, kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu serikali imeweza kunisomesha mpaka kufika nilipofika na sasa hivi nimetumia muda mwingi kurudisha elimu kutumia elimu yangu kutumia maarifa yangu kufanya kazi na wananchi kwa hiyo mimi kufanya kazi na wananchi inanipa uh, faraja sana na mpaka hapo nitakapo sema sasa hivi inatosha nifanye kitu kingine. Kwa hiyo kwa kipindi hiki nimejicommit eh, sana kufanya kazi na wananchi na nafurahi sana kama ninavyosema ninavyoenda vijijini kuona kazi yetu inathaminika au tunamsaidia mwananchi eh, kujikwamua na maendeleo, kujikwamua kifikra, kujiamini eh, eh, kuwa na mzalendo wa kweli kwa taifa lake, kusimamia tunu za taifa, kusimamia ukweli na yeye pia kusimama mstari wa mbele kujiletea maendeleo haya yote tukijumlisha eh, sisi kama taasisi mimi kama Francis nadhani nimechangia kidogo pale kwa mwananchi kusimama kama yeye mwananchi kwangu mimi hiyo inanipa faraja kubwa sana mwisho kabisa ushauri wako kwa Azek asasi azaki za asasi za kiraia ambazo nyinyi mnazisimamia au hata zile msizozisimamia una ujumbe gani kwa uzoefu wako Uh, kwa uzoefu wangu mimi narudi pale pale kwa kweli tutakuwa tujitendei haki kama tusipoweza kufanya kazi kwa niaba ya wananchi kutafuta maendeleo ya wananchi na watu hasa maendeleo ya watu haya maendeleo mengine ni muhimu sana na serikali inafanya kazi vizuri sana e, tujitahidi pia kuhakisha kwamba tuna balance e, tunakuwa na maendeleo ya miundombinu vitu vingine lakini pia wananchi kujikile, wananchi kujitambua mwananchi kuwa na utu hata maendeleo yalete utu kwa wananchi wetu wananchi waweze kujitambua e, na wenyewe waweze kupata huo kupata hayo maendeleo kwangu mimi naona ni swala la msingi sana ku balance ili tuwe na taifa ambalo watu wanajitambua na wala tu sio tu watu kukaa tuna wengine nchi zingine tunaona kabisa wanatuacha kwenye engo fulani fulani kwa sababu pia e, 
tunavyojiweka kama taifa kwa hiyo nitafurahi sana kuona kwamba tukiweza kupata hiyo mizania mizuri ya maendeleo ya watu maendeleo ya vitu na watu wanaojitambua na kujielewa mdau wako mkuu serikali unamwambia nini kwa upande wa serikali eh, moja nadhani messaging taifa hili tunawaheshimu sana viongozi wetu wa siasa na viongozi akisema wana, watu wanamsikiliza wana, wana kwa hiyo tusipoteze hiyo tuhakikishe kwamba tunasuma the right message kwa wananchi wetu serikali endelee kama mstari wa mbele kusimamia uh, maendeleo tuongeze pia kwa mfano maadili ya taifa uzalendo na uzalendo sizungumze hapa wote tuende JKT kujifunza uzalendo tuone kweli viongozi wetu wanaishi tunu zile wanazotuahidi kuhakikisha kwamba tunaendesha taifa hili katika misingi ya fairness misingi ya utawala bora misingi ya utawala wa sheria eh, na misingi kweli kuwafanya wananchi wetu na, bi, na hasa hasa vijana nadhani kidogo eh, serikali iongeze nguvu ya kuamini vijana kwa sababu vijana ndio wanaoleta mabadiliko makubwa sasa hivi duniani na vijana ukiwaamini wana deliver kwa hiyo wapate tu guidance nzuri serikali ikiwaamini vijana tutafika mbali unaiona wapi taasisi tunaiongoza katika miaka mitano kumi ijayo au ishirini kwanza naona taasisi ambayo tunavozidi kwenda tunazidi kupata nguvu zaidi na kwa mfano tumekuwa ni taasisi ambayo inajaribu kuendana na mabadiliko ya kidunia mambo tulikuwa tunafanya miaka ishirini ni tofauti tunayofanya sasa hivi na tunajibu kwa futuristic kwamba sasa hivi ajenda kubwa au changamoto kubwa za dunia au za Tanzania ni nini kwa mfano tutazaliwa ukitazama kwa haraka haraka kama ni nchi ambayo tunapenda kujitazama ndani zaidi hatutazame sisi zidi ya nje jinsi gani tunaweza tukajengea uwezo wa nchi wetu tufanye vizuri hapa ndani lakini pia kuwa nchi tukabiana changamoto zinazotoka nje tunatumiaji amani yetu hii ya taifa katika kuleta kusukuma gurudumu la maendeleo tunafanyaje hii stability ambayo ipo Tanzania kwenda kwa pesi kidogo ya haraka katika maendeleo kwa hiyo hayo yote yanahitaji nguvu ya serikali lakini nguvu ya raia moja moja lakini pia kuwa na alignment taasisi yote pamoja tuwe na vision moja eh, serikali na curate bana tunataka vision yetu ya miaka 30 ni hii haya nyinyi wote sasa tunachangiaje private sector tunachangiaje na kila mtu anachangiaje tunaweza tukafika mbele zaidi lingine ni hata viongozi wa serikali kubadilisha mindset wao wa, wasiwepo kama ni watu tu wa kudhibiti e, mifumo ya kudhibiti labda nini kwa mfano malamiko yanayotolewa na wenzetu wa private sector unaona kabisa kwamba kwa mtu ambaye anakuja kuanzisha biashara Tanzania anakutana na vikwazo vingi sana kuliko kusaidiwa ni kwa sababu pia ya mindset viongozi wetu wajione kama wao ni they are facilitators hata kwenye kupimwa wanatakiwa wajipimwe kwamba wamesaidiaje private sector kukua na wala sio kudhibiti kwamba ah, yule amechafua mazingira nimemfungia bwana nimefunga kufuri pale eh hey, sheli si umefanya nini alilipa kodi imefunga ni sigeno anaweza kusaidia sasa hao wengine hata wale ambao wanateteleka kwenye compliance na vitu vingine wasaidiwe ili waweze kutengeneza ajira zaidi waajiri vijana wetu wengi zaidi e, na taifa liweze kwenda mbele huyu ndiye Francis Kiwanga kurgenzi mtendaji wa the foundation for civil society hapa alikuwa akifunguka mimi Rashid Salim ahadi wakati mwingine mara nyingine pamoja na haya uliyosikia utapata ushuhuda taasisi kikundi au mtu aliyefaidika au kunufaika kwa namna moja au nyingine na the foundation for civil society ahadi wakati huo kwa heri